yepyeni bir uyanış seansına hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Hiç vakit kaybetmeden konuya giriyorum. Gecenin bir vakti uykunuzdan uyanıyorsunuz. Saate bakıyorsunuz ve saatin dün gece ve ondan önceki gece uyandığınızda gördüğünüz zamanın aynısını gösterdiğini görüyorsunuz. Aynı korku filmlerindeki gibi. Gün boyunca ne zaman saate bakmak aklınıza gelse, aynı sayının ikili ya da üçlü set numaraları ile karşılaşıyorsunuz. Bu yetmezmiş gibi bu tür numaraları her yerde görüyorsunuz. Önünüzdeki arabanın plakasında, bankada girdiğiniz sıra numarasında, hatta uçuş bilet numaranızda ya da bir faturada anlamaya çalışıyorsunuz ne oluyor diye. Sonra geçmişinizden biri geliyor aklınıza ve 5 dakika sonra o kişi arıyor. Rüyalarınızı daha iyi hatırlıyorsunuz artık. Çünkü onlar daha gerçek gibiler. Hatta rüya içinde bilinçli kararlar bile alabiliyorsunuz. Artık eskisi kadar konuşmak istemiyorsunuz. Doğada sessizce oturmak geliyor içinizden. Bu saydığım şeyler başınıza neden geliyor olabilir biliyor musunuz? Bunlar son yıllarda çoğumuzun yaşadığı şeyler. Çünkü yüksek benliklerimiz bizleri çağırıyor. Tüm bunlar artık kendimizi Matrix'in dışına çıkarmak için programlarımızı bozma zamanı geldi demek. O halde yükseliş başlasın. İyi seyirler. Yüksek benlik ne demek? Yüksek benlik aslında gerçek sizsiniz. Yüksek benliğiniz kozmik bilinç ile tam birlik içinde olan kutsal varlığınızdır. Her şeyi bilen varlığınızdır. Ve fiziksel bedenlerimizde birincil amacımız yüksek benliğimiz ve fiziksel varlığımız arasında yerleştirilmiş filtreleri ortadan kaldırmak ve yüksek benlik bilincini fiziksel bedenimize yani alt benliğimize indirmek. Bu filtreler alt benliklerimizi yüksek benliğimizle bağlantı kurmamızı engellemek için konulmuştur. Bunlar ego yoluyla yüksek benlik bağlantımızı kesmektedir. Ve ne yazık ki bireysel ego günlük yaşamlarımızda kendini genişleterek bizlere ortak inanç sistemleri, eğitim sistemleri ve kültürel yapılar olarak daha da büyük filtreler oluşturmaktadır. Bu kavramlar egoyu destekleyerek bizlerin ortak inanç sistemlerine ve kültürel yapılara uymayanlara karşı yargılı olmamıza neden olmakla birlikte bu sistem ve yapılara düşünmeden ve kendi değerlendirmelerimizi yapmadan uymamıza neden olur. Peki videonun başında saydığım tecrübeleri siz de yaşıyorsanız ne yapmalısınız? Cevap şu, yüksek benliğiniz ile bağlantınızı kuvvetlendirmeye çalışmalısınız. Bunu ruhsal simya denilen bir süreci yaşayarak yapacaksınız. Bu simya metallerden altın yapmak ile alakalı değil. Bu simya bedeninizi, kalbinizi ve zihninizi arındırıp varlığınızı altın durumuna getirmekle alakalı. Bu da yüksek benliğinizi alt benliğinize indirme ile aynı şey. Buna başka bir isim daha verdik. Masumiyete geri dönüş. Peki neden masumiyet? Çünkü bir kere yüksek benliğiniz ile tam bağlantınızı kurma kararını verdiğinizde ruhsal simya süreci başlar ve kendinizi tam bir masumiyet durumuna getirirsiniz. Bu noktada bilirsiniz ki ne yalan söylemek zorunda ne de yapmak istemediğiniz şeyleri yapmak zorunda değilsiniz. Gözleriniz ve sözleriniz aynı şeyi söyler. Kalbiniz her zaman huzur hisseder. Korku hissetmezsiniz. Doğrular ile tam uyum içindesinizdir ve bu yaşantınızı kolaylaştırır. Bir çocuk gibi. Bakın mesela çocuklar ne kadar masum. Yalan söylemezler ve gerçek duygularını saklamazlar. İşte bu yüzden bu sürece aynı zamanda içindeki çocuğu çıkarma süreci de denir. Yüksek benliğinizle bağlantı kurmak size neler sağlar? Tek tek saymak gerekirse... 
Tüm korkularınızı, endişelerinizi, pişmanlıklarınızı, suçluluk duygusunu, kızgınlığı, nefreti, utancı ve negatif duyguları serbest bırakır ve bunlardan kurtulursunuz. Tüm geçmiş travmalarınızın sizde yarattığı etkilerden kurtulursunuz. Bunları size önemli faydaları olan tecrübeler olarak görürsünüz. Size faydası olmayan durumlardan kendinizi kurtarmayı öğrenirsiniz. Kendinizi ve diğerlerini affetmeyi öğrenirsiniz. Herkese ve her şeye karşı daha çok sevgi ve merhamet duygusu hissedersiniz. Kendinizi devamlı mutlu hissedersiniz. Etrafınızdaki her şeyin kutsal bir nedenden dolayı olduğunu anlar ve her olayın arkasındaki gerçek nedeni okumaya başlarsınız. Sizi yargılayan insanlar artık sizi rahatsız etmez. Hatta bunları bir öğrenme tecrübesi olarak görür ve şükran duyarsınız. Her an kendi realitenizi yarattığınızı görür ve bu nedenle ne konuştuğunuz ve ne düşündüğünüz konusunda dikkatli olursunuz. Bunun hemen sonrasında kendinizi daha güçlü hissedersiniz. Kendiniz ve dünya için güzel şeyler yaratabileceğinizi anlarsınız. Kendi adıma yüksek benliğimle bağlantımı güçlendirme sürecinde birçok teknikler denedim. Bunların çoğunu sezgisel olarak yaptım. Bununla beraber bu bağlantıyı güçlendirmiş kişilerden de birçok fikirler alıp uyguladım. Uyguladığım tekniklerden en önemli 9 teknik şunlar. Bir, fiziksel bedeni temizleme. Vejetaryen olmak bu süreçte en önemli nokta. Bilinci değiştiren hiçbir yiyecek, içki, sigara, ilaç alınmamalıdır. Şeker de bağımlılık yaratır ve minimum düzeyde tüketilmelidir. Organik ve mümkünse pişirilmeden gıda tüketimi tercih edilmelidir. Zamanla glutenin de bedeninize iyi gelmediğini göreceksiniz. Sağlıksız yiyecek her tarafta bolca bulunmakta ve sağlıklı beslenmek günümüzde çok zor hale gelmiştir. Dikkatli baktığınızda göreceksiniz ki medyada ve dışarıda satılan yiyecekler bizi düşük titreşimde tutmak için dizayn edilmiş kontrol mekanizmasının büyük bir parçasıdır. Zamanla epifiz bezini kalsiyumdan arındırıp üçüncü gözü de aktive edici beslenme teknikleri kullanılabilir. 2. Fiziksel sağlığı iyileştirme Bu fiziksel aktiviteyi arttırıp endorfin salınımını yükseltmek ve bu şekilde bedenin mutluluk durumunda tutma ile olur. Yoga, koşu, özellikle doğada olmak üzere yürüyüş ve endorfin arttırıcı her türlü aktivite ile olabilir. Burada önemli nokta mutlu hissetmek için mümkünse ilaç kullanmaktan kaçınılması gerektiğidir. 3. Dünyaya bağlanma Bu yalın ayak yürüyerek, denizde yüzerek, bahçede toprakla uğraşarak, yerde oturup ağaca dayanarak olabilir mesela. Başınızdan etraftaki tüm ağaçlara bir ip ile bağlandığınızı görselleyebilirsiniz. Gökyüzünü seyretmek, kuş gibi uçtuğunuzu hayal etmek, güneşe bakmak ki bu güneş doğarken veya batarken olmalı ve internette bahsedilen çok kısa zaman süreleriyle başlayıp zaman yavaş yavaş arttırılarak yapılmalıdır. Evet bu gibi teknikler kullanabilirsiniz. Doğadaki tüm güzelliklerin sizin varlığınızı kutlamak için orada olduğunu hayal edebilirsiniz. 4. Üst bedenleri temizlemek Bu en zor süreçtir. Astral, eterik, duygusal, mental bedenlerimizin olduğunu kabullenmek zordur. Öldüğümüzde fiziksel bedenimizden ayrılıp astral bedenimize döneriz. Uyuduğumuzda fiziksel bedenimize bağlı kalmakla beraber astral bedenimizle seyahat eder ve orada kendi realitemizi yaratırız. Doktor Strange filminde bu kavramlar farkındalığımıza sunulmakta. Burada yapılması gereken ilk şey meditasyon yapmaya başlamaktır. Meditasyonla çakralarımızı yani bedenimizdeki enerji vortekslerini temizleyebilir ve kundalinimizi aktive edebiliriz. Çakra, kundalini gibi kavramları internette araştırırsanız bu konularda birçok kaynak bulacaksınız. Meditasyona devam ettikçe vizyonlar görecek ve hatta astral seyahate başlayacaksınız. Bu tecrübelerde size gösterilen bilgiler, alegoriler şeklinde olacaktır. Tabi bunları görebilmeniz için üçüncü gözünüzün yani epifiz bezinin aktifleşmeye başlaması lazım. Bu serinin frekans ve üçüncü göz bölümünde bunu nasıl yapacağınızı anlattım. Tüm bu süreçte meditasyon esnasında efektif bir nefes alıp verme tekniği en önemli aşamadır. Özellikle kuantum durması tekniğinin benim için en etkili yöntem olduğunu söyleyebilirim. 
başınızın 20 santim üstündeki ruh yıldızı çaktığınızdan inen bir ışık sütünü görselleyip, bu sütunu her bir çakradan sırayla geçirerek yere indirmek, sonra da tekrar aynı şekilde bu çakraya çıkarmak etkili bir kundalini yükseltme tekniğidir. Bu yöntem hem sizi topraklar hem de ruh yıldızı çakranızın üst kısmında oturan yüksek benliğiniz ile bağlantınızı güçlendirir. Kundalininizi yükseltirken anlamanız gereken bir başka husus da yüksek bedenlerimizde birçok travma ve blok taşıdığımızdır. Tüm yaşamlarımızda aldığımız duygusal yaralar bu bedenlerimizde iyileştirilmediği müddetçe bloklar halinde kalmaya devam eder. Zaman zaman bu blok ve travmalar bunları görüp iyileştirmemiz için bilincimize gelir. İşte bu yüzden belli durumlar ve olaylar bizim başımıza sürekli olarak gelir durur. Biz kendimizi farklı reaksiyonla bu kalıptan çıkarabiliriz. Ya da gelen durumun arkasındaki ana sebebi görebilirsek bu bloklar kendiliğinden ortadan kalkar. Bu da yüksek benliğimizde şifalanma olarak kendini gösterir. Bu şifalanmanın etkisini zamanla fiziksel bedenlerimizde de görürüz. Ancak en direk faydasını kendimizi daha mutlu hissederek görürüz. Yaşantımızda bu kalıpları görmeye başladıkça yüksek benliğimiz ile olan bağımız güçlenir ve bir sonraki şifalanma süreci için doğum günü hediyesini açmak için bekleyen sabırsız bir çocuk gibi oluruz. Çünkü her tecrübe ile kendi realitemizi şekillendirdiğimizi anlamaya başlarız ve mutluluk içinde yaşamın mümkün olduğunu görürüz. Bir kere olayları olan saplantılarımızı serbest bırakıp bu olayların içindeki tüm kişileri affederek geçmişte yaşanmış travmayı iyileştirdikçe ortaya çıkan enerji zamanda dalgalanmaya neden olur. Ve bu enerji olayların olduğu ana ulaşıp olayın içindeki diğer kişileri de iyileştirmeye başlar. Zamanın bir yanılsama olduğunu söylüyorlar. Bense zaman sıvı formda diyorum. Tecrübe edeceğimiz şeyleri seçerken reaksiyonlarımızın, cevaplarımızın geleceğimizi ve geçmişimizi etkilediğini anlayıp sorumluluğumuzu kabul etmeli ve anda yaşamalıyız. Yani her anımızı bu sorumlulukla yaşamalıyız. Bağlantıyı görüyor musunuz? Zamana bu perspektif ile baktığınızda hiçbir konuda endişelenmeye gerek olmadığını anlarsınız. Çünkü yaptığınız her hata tamir olunabilir ve iyileştirilebilir. Bazen bu birden fazla yaşam sürer. Mesela başka bir yaşayana zarar verdiğinizde. Ancak çoğunlukla hatalarınızın yarattığı blokları aynı yaşantı içinde tamir edebilirsiniz. O yüzden daha iyi bir insan olarak yaşama umudunuzu kaybetmeyin. Aynı zamanda her hareketimizden sorumlu olduğumuzu anlayın. Bu yüzden sözlerinizi bilgece seçerek yarattığınız şeyler konusunda dikkatli olun. Bakın ben yaratma konusunda konuşuyorum. Evet bizler yaratıcıyız. Bu yüzden sorumluluk duymalıyız. 5. Egodan kurtulmak Egoyu öldürebildiğimize pek inanmıyorum. Ancak kendimizi egodan ayırabilmeyi öğrenebiliriz. Ben kalbi dinleme tekniğini kullanıyorum. Çünkü ego zihinle alakalı. Ego zihinde yaratılmıştır ve zihinden kontrol edilir. Ben herhangi bir şey söylemeden önce söyleyeceğim şeyin beni kalbimde nasıl hissettirdiğine bakıyorum. Kalpte hissettiğim hafifliği, sorguladığım konunun doğruluğunun onayı olarak görüyorum. Eğer bir ağırlık hissedersem sessiz kalıyorum. Başka bir yol düşünüp bunu tekrar kalbimle kontrol ediyorum. 6. İnanç sistemlerinin programını bozma Bu noktaya gelene kadar realitenizde birçok satır arasında kalmış detayın farkına varmaya başladığınızı görmüş olacaksınız. Bu nedenle buradan sonrasını şu an için anlamasanız bile seriyi izlemeye devam edip bu noktaya ulaştığınızı hissettiğiniz zaman tekrar bu kısmı açıp izleyebilirsiniz. İnanç sistemlerinden arınma en zor aşamalardan biridir. Sosyal çevremiz, din, eğitim sistemleri, her şey bunları içerir. Gerçek şu ki bizim hiçbir şeye inanmaya ihtiyacımız yok. Asıl amacımız her zaman bir duruma, bir olaya veya bir objeye her açıdan bakabilmek ve herkes için pek çok perspektif olduğunu anlamaktır. Ve bunun yanında bir perspektife takılı kalmamaktır. Bana soracak olursanız dilimizden inanmak kelimesini çıkarırsak inanılmaz iyi olur. Kendimizi bir inançtan arındırmanın en efektif yöntemi o inancın karşı kavramı hakkında düşünmektir. Bu en güçlü yöntemdir. Mesela toplumunuz sizi her zaman sağ ayakkabıyı önce giyme inanışına programladı ise kendinize bir önce sol ayakkabıyı giymek iyi değildir, sonra da önce sol ayakkabıyı giymek iyidir diyerek ve bunu bir öyle bir böyle tekrar ederek bu inanıştan arınabilirsiniz. 
Çünkü belli bir noktaya geldiğinizde hangi ayakkabıyı önce giydiğinizi umursamadığınızı fark edeceksiniz. Bu tecrübeyi daha büyük inanç sistemlerine uyguladığınızı düşünün. Kendi yaşantınız ile alakalı olarak cevaplara ihtiyaç duyduğunuzda falcılara ve medyumlara ihtiyacımız yok. Kendi cevaplarımızı bulabiliriz. İşte bu cevapları bulabilmek için birkaç teknik. 7. Sarkaç kullanımı Kendinize bir sarkaç alıp kullanmayı öğrenin veya evdeki imkanlarınızla bile yapabilirsiniz. İnternette konuyu araştırırsanız bolca sonuç mevcut. Sarkaça sorularınızı sorduktan sonra cevaplarınızı aldığınız esnada vücudunuzu dinleyin. Bedeninizdeki kasların ve hislerin nasıl olduğuna dikkat edin. Kontrol soruları ile sarkacı yeterince kullandığınızda kendi cevaplarınızı sarkaçsız bildiğinizi fark edeceksiniz. 8. Bedenle tarama yani dosing Bu teknik sarkaçla okumaya benzer. Farklı soru sorduğunuzda vücudunuzun size ne söylediğini anlamanızla yapılmaktadır. Bu teknik ile ilgili de internette bilgiler mevcut. Ve 9. Yüksek benliğinize direkt soru sormak Kendinize bir soru sorduğunuzda zihninizde birçok cevap belirir. Bu cevapların bir kısmı egodan gelir. Yani alt benliğinizden. Yapmanız gereken ego filtresinden gelmeyen cevabı tanımaktır. Bunun için bedeninizin nasıl hissettiğini izleme yöntemini kullanabilirsiniz. Çünkü yüksek benlikten gelen cevaplar zahmetsizce akar. Bedenle tarama ve sarkaç sorgulama yöntemlerinde uzmanlaştıkça da bedeninizin his ve kas tepkilerinden yüksek benlik cevabını anlamaya başlayacaksınızdır. Ancak bir soru sormadan önce her zaman kendinizi topraklayın. Sorularınızı sormadan önce derin nefes alma tekniklerini kullanarak farkındalığınızı üst bedenlerinize getirin. Bu arada soruyu sorduğunuz an gelen ilk cevap genelde yüksek benliğinizden gelen doğru cevaptır. Yaşantınızda belli bir harekete geçmeden önce yüksek benliğinize bunu yapmalı mıyım diye sorun. Bu yöntemler sizin yüksek benliğinizle olan bağınızı güçlendirecek ve yaşantınıza mutluluk ve kalite getirecektir. Videoyu sonlandırmadan önce bu bölümde anlatılan her bir bilgiye ve etkileyici bakış açılarına kelime kelime destek olan Sayın Samur Aquario'ya büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Ve tabi uyanışa bir adım daha yaklaşıyorken serinin sonunda yapacağımız altın vuruş için daha fazla heyecanlanmalısınız. Aa ağzımdan kaçırdım değil mi? Evet şu an için düşünülünce bir altın vuruş olacak. Fakat seri ve siz ilerledikçe kim bilir belki bunun önemi bile kaybolabilir. Bilmem anlatabildim mi? Bütün bu yöntemlerin kendi polarisinizi bulmanıza yardım etmesi dileğiyle. Evren gizemlerle dolu. Ali Morpheus sundu. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Yeah.